প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিওর টপিক হলো ফ্রেন্স রেভলিউশন অর্থাৎ আমরা এখানে দেখাবো ফ্রেন্স রেভলিউশনের ফলে সাহিত্যের ওপরে কিভাবে ইম্প্যাক্ট করেছিল সেটা চলো শুরু করা যাক শুরুতে দেখো ফ্রেন্স রেভলিউশন টুক প্লেস ইন সেভেনটিন হান্ড্রেড এইটি নাইন অর্থাৎ সতেরোশো উনানব্বই সালে ফ্রেন্স রেভলিউশন শুরু হয়েছিল অ্যান্ড লেফট ইটস আচ্ছা লেফট এ শ্যাটারিং ইফেক্ট অন দ্য মাইন্ড অফ ইউরোপ এবং ইউরোপের যে মনে অর্থাৎ ইউরোপের যে নেশনগুলি রয়েছে তাদের মনে একটা ভগ্ন একটা ইফেক্ট ফেলেছিল দ্য দেইন ওয়ার্ল্ড ওয়াজ ডমিনেটেড বাই আইডিয়াজ নট অনলি বাই ফোর্সেস সেই সময়ের যে ওয়ার্ল্ড বিশ্ব তখন শুধুমাত্র যে ফোর্স দ্বারা এটা ডমিনেটেড হইতো তাই নয় সেই সময় আইডিয়া দ্বারাও ডমিনেটেড হয়েছিল রুশো ভলতে আর রেইনাল টার্গট প্রভোকেটেড দ্য মাইন্ড অফ দ্য পিপুল সেই সময়ে অনেক যেই কি বলে তাদেরকে যে ফিলোসফার অনেক ফিলোসফার বিশেষ করে রুশো ভলতে আর এদের মতো ফিলোসফাররাও তারা সেই সময় মানুষদেরকে অনেক প্রভোকেট করেছিল সেই সময়ের মানে সব কিছুর মানে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ফ্রেন্স রেভলিউশন হ্যাড ইটস ট্রিমেন্ডাস ইম্প্যাক্ট অন এভরি স্পেয়ার অফ লাইফ অ্যান্ড সোসাইটি ফ্রেন্স রেভলিউশনের একটা খুব বড় রকমের ইম্প্যাক্ট ছিল ফলাফল ছিল প্রভাব ছিল সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের লাইফ এবং সোসাইটির উপরে ইট ওয়াজ নট কনফাইন্ড অনলি টু ফ্রেন্স এটা যে শুধুমাত্র ফ্রেন্সেই কনফাইন্ড ছিল এমনটা নয় ইট রিস্ট আদার পার্টস অব দ্য ইউরোপ এটা ইউরোপের অন্যান্য অংশেও পৌঁছে গিয়েছিল ইট ফলোড দ্য স্লোগান লিবার্টি ফ্রেটার্নিটি অ্যান্ড ইকুয়ালিটি এইটার একটা স্লোগান ছিল সেটা হচ্ছে লিবার্টি ফ্রেটার্নিটি অ্যান্ড ইকুয়ালিটি ফর অল দ্য পিপুল সমস্ত মানুষ বা জনগণের জন্য দ্য ইনফ্লুয়েন্স অব দ্য রেভলিউশন অলসো লেফট ইন দ্য ফিল্ড অফ ইংলিশ লিটারেচার বলা হচ্ছে যে এই যে রেভলিউশন সেটার ইনফ্লুয়েন্সটা এই ইংলিশ লিটারেচারের উপরেও পড়েছিল ওয়ার্ডস ওয়ার্ড কোল রিডস অ্যান্ড সাউদি ওয়ার ইন্থুজিয়াস্টিক অ্যাবাউট দ্য মুভমেন্ট অ্যান্ড দে রিফ্লেক্টেড ইট অন দেয়ার পোয়েটিক ওয়ার্কস সেই সময়ের যে রাইটাররা বিশেষ করে কবি যারা তাত ওয়ার্ডস ওয়ার্ড কোল রিডস এবং সাউদি তারা এই মুভমেন্ট সম্পর্কে অনেক আগ্রহী ছিল এবং তারা তাদের পোয়েটিক যে ওয়ার্কস তার ভিতরে এই মুভমেন্টের যে দর্শন বা এই মুভমেন্টের যে আদর্শ সেইগুলো তারা সেখানে তাদের রাইটিংয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করত দ্য হোপ ফর বেটার ডেইজ অ্যান্ড হ্যাপিনেস ওয়ার ওয়েল হার্ড ইন ওয়ার্ডস ওয়াচ পোয়েমস দ্যার ইয়ার ফ্রেন্স রেভলিউশন ওয়ার্ডস ওয়াচের একটা পোয়েম সেটা হচ্ছে ফ্রেন্স রেভলিউশন সেখানে ভালো দিনের অর্থাৎ বেটার দিনের যে আশা এবং হ্যাপিনেসের যে আশা সেটা খুব ভালোভাবেই তিনি প্রকাশ করেছেন রুশো প্রফেসড ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ইকুয়াল রাইটস বিটুইন ডিফারেন্ট ম্যান ফর দ্য শেক অফ হিউম্যানিজম রুশো স্বীকার করে নেয় বা ঘোষণা করে যে সাধারণ মানুষের যে ইকুয়াল রাইটস এবং সমতা সেই ব্যাপারে সে স্বীকার করে নেয় বা সেটাকে মেনে নেয় এবং একই সঙ্গে সে হিউম্যানিজমের জন্যই এই জিনিসগুলোকে স্বীকার করে বা সেগুলো বাস্তবায়ন করতে চায় সনেট অব দ্য এক্সটিংশন অব দ্য ভেনেশিয়ান রিপাবলিক বাই ওয়ার্ডস অ্যান্ড ওড অন ফ্রান্স বাই কোল্ড রিডস ওয়ার রিটেন ফর ফোকাসিং হিউম্যানিজম এ সময়ের দুইটা রাইটিং অর্থাৎ ওয়ার্ডস ওয়ার্ড লিখেন সনেট অন দ্য এক্সটিংশন অব ভেনেশিয়ান রিপাবলিক এবং একই সঙ্গে ওড অন ফ্রান্স লিখেন হচ্ছে কোল রিডস এই দুইটা রাইটিং এর ভেতরে হিউম্যানিজমকে ফোকাস করা হয় দ্য ফার্স্ট ডেমোক্রেটিক পোয়েট অফ ইউরোপ শেইলি অ্যান্ড বাইরন ডিস্টিংটলি প্রোনাউন্সড অ্যাবাউট হিউম্যানিটারিয়ানিজম আচ্ছা সর্বপ্রথম যে ডেমোক্রেটিক পোয়েট বলা হয় যে দুইজনকে সেটা হচ্ছে শেলি এবং বাইরন অর্থাৎ পার্শি বিশ্বে শেলি এবং লর্ড বাইরন তারাও আলাদা আলাদাভাবে তাদের যে মানে তারাও তাদের রাইটিংয়ের ভেতরে এই মানবতাবাদের যে বিষয়টা সেটাও তারা সেখানে বা মানব প্রেম যেটা সেটা তাদের রাইটিংয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকে শেল ইজ প্রোফেটিক ভিউ অফ লাইফ স্পার্ক দ্য রেভলিউশনারি জিল অফ পিপুল আচ্ছা শেলির যে রাইটিংগুলোর ভেতরে যে প্রোফেটিক ভিউ রয়েছে সেগুলো এই রেভলিউশনারি যে আগ্রহ রেভলিউশন করার যে আগ্রহ মানুষের সেগুলোই প্রকাশ পেতে থাকে দ্য আদার সাইডস অফ ফ্রেন্স রেভলিউশন দোজ ক্রিয়েটেড ফ্রাস্ট্রেশন টু দ্য রোম্যান্টিক্স ও টেরো ট্রাইনিক্যাল পাওয়ার অফ নেপোলিয়ন ব্লাড শেড অ্যাটসেক্ট্রা বলা হচ্ছে যে ফ্রেন্স রেভলিউশনের অন্যান্য আদার যে ডার্ক সাইডগুলো যেগুলো রোমান্টিক কবি বা রোমান্টিকদের মনের ভেতরে হচ্ছে ফার্স্টেশনের তৈরি করেছিল সেগুলো হলো টেরোর টাইরানিক্যাল পাওয়ার অফ নেপোলিয়ন এবং ব্লাডশেড দেয়ার ফর দ্য হিউজ ইম্প্যাক্ট অফ দ্য রেভলিউশন 
on the romantics is clearly illustrated in their poetic works এবং এই কারণেই রোমান্টিক্সরা তাদের রাইটিংয়ের ভেতরে এই ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের যে হিউজ ইম্প্যাক্ট সেটা ইলাস্ট্রেশন করতে থাকে বা প্রকাশ করতে থাকে তো এই হলো ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের উপরে ছোট একটা শর্ট নোট তোমাদের যদি কখনো এটা দরকার হয়ে থাকে তো সেই ভেবে এটা করলাম আর অনেক সময় এটা শর্ট নোট হিসেবে আসে বিভিন্ন রকমের টিকা টিপ্পণী হিসেবে আসে তো আশা করি এটা তোমরা এখান থেকে তোমরা উপকৃত হবে এবং তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবে বা এটা লিখলেও অনেক জায়গায় বেশ ভালো মার্কস পাবে तो ठीक है आज के पर्यटन परवर्ती नतून भिडियो नहीं आसब टिल दिन आल्ला हाफिज